হ্যালো আমি আলিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা এখানে আসলে জানার চেষ্টা করব যে আলোর প্রতিসরণটা আসলে কি এবং সেই সঙ্গে আমরা আলোর প্রতিসরণটা কি কিভাবে ঘটতে পারে এবং সেই সঙ্গে আলোর প্রতিসরণের যে সূত্রগুলো সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমরা আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে ইতিমধ্যে ক্লাস করেছি সেই ক্লাসে আমরা শিখেছি আসলে যে কোন একটা লাইট যদি আমি এটাকে একটা বিভেদতল চিন্তা করি তো কোন একটা লাইট যখন এই বিভেদতলের উপরে সাপতিত হচ্ছে তখন সেটা আবার কি হচ্ছে ব্যাক করে একই মাধ্যমে ফিরে আসতে চলতো আমি ধরলাম এটা একটা মাধ্যম এ আর বিভেদতল এ একটা বিভেদতল বিভেদতলের নিচের মাধ্যমটা হচ্ছে বি তো দেখা যাচ্ছে যে লাইটটা কি হচ্ছে এ মাধ্যম থেকে আপতিত হচ্ছে আপতিত হয়ে সেটা আর বি মাধ্যমে না গিয়ে সে আবার কি করছে পুনরায় এ মাধ্যমে ফিরে আসছে তখন কিন্তু আমরা সেটাকে আসলে বলছি আলোর প্রতিফলন কিন্তু এইবার আমাদের ঘটনাটা ঘটবে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ আলোকটা এ মাধ্যম থেকে ঠিকই যাবে যে এই যে যে বিভেদতল আছে বিভেদতলটা হয়তো একটু পাতলা হবে যেমন হতে পারে এটা একটা পানি পানির বিভেদতল এটা হতে পারে একটা কাঁচের বিভেদতল সেক্ষেত্রে একটা বিভেদতল হবে এবং এই বিভেদতলটাকে সে কি করতে পারবে সহজে ভেদ করতে পারবে ভেদ করে সে কি হবে বি মাধ্যমে চলে আসবে অর্থাৎ দেখা যাবে আলোক রসে একটা মাধ্যম থেকে আসবে এসে যদি কি হয় সে আর একটা মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তখন আলো সেই ঘটনাটাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ কিন্তু যদি বিষয়টা ঠিক এতটাই সহজ হতো তাহলে তো খুব সহজেই বুঝে যেতাম যে আলো যদি বিভেদতলকে ভেদ করতে পারে তাহলে সেটা আলোর প্রতিসরণ আর যদি ভেদ করতে না পারে তাহলে সেটা আলোর প্রতিফলন তাহলে কিন্তু ঝামেলা চুকেই যেত কিন্তু ঝামেলা আসলে কিছু থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আলোর প্রতিসরণটাকে এখানে দুইটা চিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে এক নং চিত্র এবং এটা হচ্ছে দুই নং চিত্র তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি এখানে ধরলাম একটা মাধ্যম এ আর একটা মাধ্যম বি এখানে আমরা ধরলাম এ মাধ্যমটা হালকা এবং বি মাধ্যমটা ঘন এখানে একটু হালকা ঘনের বিষয়টা একটু বুঝাই যে হালকা বলতে অ্যাকচুয়ালি বায়ু মাধ্যমটা হতে পারে আর ঘন বলতে পানি মাধ্যম হতে পারে কাস মাধ্যম হতে পারে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যে মাধ্যমে ডেন্সিটি কোন মাধ্যমে ডেন্সিটি কেমন যেটা আমরা ঘনত্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি ঘনত্বের টপিকটাতে তো এখানে আসলে আমরা ধরে নিলাম এ মাধ্যমটা এখানে আমি কোনো স্পেসিফিক মাধ্যম উল্লেখ না করে আমি জাস্ট বললাম যে এ মাধ্যমটা হালকা এবং বি মাধ্যমটা কি হচ্ছে আমাদের ঘন মাধ্যম এই দুইটা মাধ্যমে সাপেক্ষে এবং এটা হচ্ছে আমাদের কি বিভেদতল সেক্ষেত্রে কোন একটা আলোক রশি যখন কি হবে এই হালকা মাধ্যম থেকে আপতিত হবে আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার অবিলম্ব হালকা মাধ্যমে যখন সে আপতিত হবে আপতিত হওয়ার পরে যখন সে এই যে এই নিয়মে প্রতিশোধিত হবে তখন যেটা হবে সে কিন্তু এইভাবে সোজাসুজি প্রতিশোধিত হবে না অর্থাৎ ঠিক যেভাবে আপতিত হয়েছিল ঠিক সেভাবে কিন্তু সে প্রতিশোধিত হবে না তার পরিবর্তে সে কি হবে সে কিছুটা ঘন মাধ্যমের দিকে বেঁকে যাবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আলোক রশি হালকা মাধ্যম থেকে আপতিত হচ্ছে আপতিত হওয়ার পর যখন সে বি মাধ্যম বা ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে তখন সে তার দিক কিছুটা পরিবর্তন করছে এবং এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে কি হচ্ছে অবিলম্বের দিকে কিছুটা সরে যাচ্ছে অথবা এই ঘটনাটাকে যদি একটু আমরা উল্টো ভাবে ধরি অর্থাৎ ধরলাম এটা এবার ঘন মাধ্যম আর বিটা হালকা মাধ্যম তাহলে কোনো একটা আলোক রশি ঘন মাধ্যম থেকে আপতিত হলো এখন এটা কিন্তু ন্যাচারালি কিন্তু যদি সোজাসুজি যায় দিক যদি পরিবর্তন না করে তাহলে কিন্তু এভাবে চলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল সে এভাবে না যে কিছুটা দিক পরিবর্তন করে এভাবে গেল অর্থাৎ অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেল অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কোন একটা আলোক রশি যখন হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে তখন অবিলম্বের দিকে সরে যাচ্ছে এবং ঘন থেকে যখন হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এই ঘটনাটাকে কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ তাহলে সংজ্ঞাটাকে আমরা কিভাবে দিব সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম কোন একটা আলোক রশি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিশোধিত হয় তখন কি হয় পরবর্তী মাধ্যমে প্রবেশের ক্ষেত্রে আলোক রশি কিছুটা দিক পরিবর্তন করে আলোর এই দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকেই বলা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ এখন এই যে আলোক রশিটা কেন ঘন মাধ্যম হালকা থেকে যখন ঘনতে যাচ্ছিল তখন ঘন দিকে কেন সরে আসে অথবা ঘন থেকে যখন হালকাতে যাচ্ছিল তখন কেন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এই বিষয়টা কিন্তু আসলে আলোর একটা ধর্ম এটাকে কিন্তু আমাদেরকে এভাবে মনে রাখতে হবে কিন্তু তথাপি বিষয়টা যাতে আমরা ভুলে না যাই কারণ দুইটা কিন্তু একটা সঙ্গে আরেকটা এমন ভাবে জড়িয়ে যে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে হালকা থেকে ঘনতে গেলে অবিলম্বের দিকে সরে যাবে আর ঘন থেকে হালকা থেকে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এটা কিন্তু উল্টিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে মনে রাখার জন্য আমি আসলে যে টেকনিকটা অবলম্বন করে মনে রাখি সেটা অনেকটা এরকম যে আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার ঘর তো ন্যাচারালি ঘরের মধ্যে কিন্তু অন্ধকারট
নাকি বাইরে তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ঘরটা হচ্ছে আমাদের ঘন মাধ্যম আর বাইরের পরিবেশটা হচ্ছে হালকা মাধ্যম আমরা মাঝে মাঝে একটা কথা বলি যে যা একটু বাইরেতে হাওয়াকে হালকা হয়ে আসি তো সেক্ষেত্রে এই যে যে আমি সে আমি কি করলাম ঘর থেকে বাইরে বেরোয় আসলাম তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটু চিন্তা করলাম যে আমার এই যে দরজা এই দরজাটা হচ্ছে অবিলম্ব আর এই যে আমি আমিটা নিজেই হচ্ছে একজন আলোক রশ্মি আর এই যে বাইরের যে ওয়ে বাইরের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে বাইরের যে পরিবেশ সেটা হচ্ছে আমরা ধরলাম হালকা মাধ্যম আর যেহেতু ঘরের মধ্যে অন্ধকারের ঘনত্বটা বেশি তাই আমি এটাকে ধরলাম হচ্ছে আমার ঘন মাধ্যম তো আমি যদি বিষয়টাকে একটু এভাবে চিন্তা করি যে এই আমি জাস্ট একটু হালকা হওয়ার জন্য ঘর থেকে এই দরজা দিয়ে বাইরে বেরোয় এই চলে আসলাম তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে আমি একটা আলোক রশ্মি যে কিনা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমের দিকে আসছি আর এই যে আমার দরজাটা দরজাটা কিন্তু অভিলম্ব তাহলে কি হচ্ছে আমি ঘন মাধ্যম থেকে যখন হালকা মাধ্যমে আসছি তখন কিন্তু আমি আমার দরজা থেকে যত হালকা মাধ্যমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তত কিন্তু দূরে সরে যাচ্ছি এখন তার মানে বিষয়টা কি হচ্ছে যে কোন একটা আলোক রশ্মি যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমের দিকে আসে বা আমি যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমের থেকে আসি বা ঘর থেকে বাইরে আসি তখন দরজা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি দ্যাটসমিন অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এখানকার বিষয়টা কিন্তু তাই কেমন এই যে একটা আলোক রশ্মি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে যখন সে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে তখন সে তার অভিলম্ব থেকে কিন্তু দূরে সরে যাচ্ছে এখন বিষয়টা যদি ঠিক একটু উল্টো ভাবে চিন্তা করি তাহলে এই আমি এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম হাওয়া খাওয়া শেষ রাতের বেলা তো আবার ঘরে ফিরে যেতেই হবে তাই না তো সেই জন্য আমি কি করলাম আবার ঘর অভিমুখে প্রস্থান করলাম প্রস্থান করে আমি আবার এইখানে ফিরে চলে আসলাম তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে আমি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমের দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ আমার ঘরের দিকে যাচ্ছি যত আমি আমার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি কিন্তু তত দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো আমার দরজাটা কি ছিল দরজাটা ছিল অবিলম্ব অর্থাৎ আমি নিজে যখন বাইরে থেকে হালকা হয়ে হাওয়া বাতাস খেয়ে ঘরের অভিমুখে প্রস্থান করছি তখন কিন্তু আমি অভিলম্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তার মানে কি হচ্ছে একটা আলোক রশ্মি যখন হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে তখন সে কিন্তু তত অবিলম্বের দিকে দূরে সরে যাচ্ছে বা আমি তত অবিলম্বের দিকে দূরে সরে যাচ্ছি এটাকে যদি আমরা একটু এই চিত্রের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি এই যে আমি হালকাতে ছিলাম হালকা থেকে ঘনতে যাচ্ছি আর এই যে আমার সেই দরজা বা অবিলম্বটা তাহলে হালকা থেকে যখন আমি ঘনতে যাচ্ছি তখন আমি কিন্তু আমার অবিলম্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বা অবিলম্ব থেকে অবিলম্বের দিকে এই যে অবিলম্বের দিকে সরে চলে আসছি তাহলে আমরা যদি এই ঘরের ঘটনাটা এবং ঘরের পরিবেশ বাইরের পরিবেশ আর দরজাটাকে অবিলম্ব চিন্তা করে যদি এই গল্পটাকে মাথায় রাখতে পারি তাহলে আশা করি এর পরবর্তী বার থেকে আমরা যখন এই দুইটা চিত্রকে দেখব বা এই দুইটা চিত্র সম্পর্কে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে তখন আশা করি আমাদেরকে এটা রুলটিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে লাইট বা আলোর প্রতিসরণের এখানে আলোর প্রতিসরণের দুইটা সূত্র আছে সেই দুইটা সূত্র আসলে কি তো এই দুইটা সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি কারণ এটা আপতিত হচ্ছে এবং এই রশ্মিটা যেহেতু প্রতিসরিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিসরিত রশ্মি তো এখানে আমরা বলবো আমাদের এই যে অবিলম্ব অবিলম্বের সঙ্গে আপতিত রশ্মি যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে আমাদের আপতন কোন আই এবং এই যে প্রতিসরিত রশ্মিটা প্রতিসরিত রশ্মিটা অবিলম্বের সঙ্গে যে কোন উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিসরণ কোন আর একইভাবে এখানেও আমরা এটাকে বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের আপতন কোন আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিসরণ কোন আর তো এখানে প্রথম চিত্র যখন আলোক রশ্মি হালকা থেকে ঘনতে যাচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে আপতন কোন আয়ের মানটা বেশি এবং প্রতিসরণ কোন আয়ের মানটা কিন্তু ছোট সুতরাং কোন একটা আলোক রশ্মি যখন হালকা থেকে ঘনতে যাবে তখন আয় গেটার দিন কিন্তু আর হবে একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন কোন একটা আলোক রশ্মি ঘন থেকে হালকাতে যাচ্ছে তখন আপতন কোণের মানটা যা প্রতিসন কোণের মানটা তার চেয়ে কিন্তু আরো অনেক বেশি সুতরাং যখন কোন আলোক রশ্মি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে আই লেস দেন আর হবে অর্থাৎ প্রতিসন কোণের মানটা বড় হবে তো এই কয়েকটা কনসেপ্ট মাথায় রাখার পরে আমরা কিন্তু আসলে কি করব আলোর প্রতিসরণের সূত্রটাকে জানার চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে আলোর প্রতিসরণের সূত্রগুলো আমাদের বইয়ে সবারই কম বেশি যে আমরা যে বইটা ফলো করি সে বইয়ে দেওয়া আছে আমি জাস্ট একটু মুখে বলে নিচ্ছি আমরা এখান থেকে শুনে নিলে আশা করি চিত্রের সাহায্যে সেটাকে বুঝে নিতে পারবো তো সেটা হচ্ছে এক নাম্বার যে সূত্রটা তো এক নম্বর সূত্রটা খুবই
আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে অবস্থান করে বা একই বিন্দুতে অবস্থান করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপতিত রশ্মি অবিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মিটা কিন্তু একই অবস্থানে অবস্থান করছে সুচাং এটা আমাদের প্রথম সূত্রটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে দ্বিতীয় যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে স্নেলের সূত্র স্নেল এই সূত্রটা দেয় সেখানে তিনি বলেন যে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণে সাইন এবং প্রতিসরণ কোণে সাইনের অনুপাতটা কি হবে ধ্রুবক হবে তো আমরা যদি এই কথাটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি আসলে সিনেল বলছেন যে যদি দুইটা মাধ্যম ফিক্স থাকে যেমন আমি ধরলাম এটা আমার বায়ু মাধ্যম এবং এটা হচ্ছে আমার পানি মাধ্যম তাহলে এখানে কিন্তু এই একটা মাধ্যম এই একটা মাধ্যম দুইটা মাধ্যম এবং এই দুইটা নির্দিষ্ট মাধ্যম কারণ আমি একটাকে নির্দিষ্ট করে বলে দিলাম এটা একটা নির্দিষ্ট বায়ু মাধ্যম এবং এটা একটা পানি মাধ্যম এবং একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলো এই যে যে আলোটাকে আমি প্রতিশোধিত করছি এই আলোর বর্ণটাকে ফিক্সড করতে হবে তো বর্ণটা কেমন হতে পারে লাল হতে পারে নীল হতে পারে আসমানি হতে পারে যে কোনো বর্ণের আলো হতে পারে তবে বর্ণটা অবশ্যই ফিক্সড রাখতে হবে নাহলে কিন্তু সূত্রটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না তো সেক্ষেত্রে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন অর্থাৎ এই যে আপতন কোণের সাইন এটার সাথে ध्रुवक कथार मान हम सैन आई आपतन कणी कर सपेक्षे जो प्रतिसरण कणी पाए ना क्या से सब समय भाग करी कन्स्टैंट मान पा तो ध्रुवक এই ধ্রুবকটাকে কিন্তু পরবর্তীতে এসে নাম দেওয়া হয়েছে প্রতিসরণাঙ্ক তাহলে প্রতিসরণাঙ্কটা কি প্রতিসরণাঙ্কটা সংজ্ঞাটাও একই রকম শ্রেণীলের সূত্রের মতো সেটা হচ্ছে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণে সাইন এবং প্রতিসরণ কোণে সাইনের অনুপাতকে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলে অর্থাৎ আলোক রশ্মিটা প্রথম মাধ্যম কোনটা এখানে আমার এ মাধ্যম এবং দ্বিতীয় মাধ্যমটা হচ্ছে আমাদের বি মাধ্যম অর্থাৎ যখন এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম থাকবে যেমন এ আর বি মাধ্যম এবং একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলো থাকবে তখন এই যে আপতন কোণে সাইন এবং প্রতিসরণ কোণে সাইনের যে মানটা পাবো এই যে যেটা আমরা এখানে পেয়েছি সেটার অনুপাতটাকে বলা হবে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণ অঙ্ক অর্থাৎ এই ধ্রুবকটাকে কিন্তু একটু জাস্ট কনভার্ট করে লেখা হচ্ছে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণ অঙ্ক বা এ ইটা मान हमक रश्मि सब समय शून्य माध्यम थे आपतित हो शून्य माध्यम बोलते एम एक माध्यम जेखने ना तो बतास आज ना तो पानी आज ना तो क्ष आज को जो माध्यम मध्य पड़े ना एखे एकदम पूरा भैक्यूम से शून्य माध्यम बोले जदिव ये वास्तविकता सम्भव ना बाट जदि से सम्भव है तक से बला है शून्य माध्यम तोरे नीते तो एचु नहीं सूचा एट माध्यम ही ना अर्थात एट हमारे माध्यम शून्य माध्यम आलोक रश्मि जो शून्य माध्यम थे अन्न को माध्यम कि आपतित होतन को सैन एवं प्रतिसरण को सैनर अनुपात से बला हे प्रथम माध्यम सपेक्षे शून्य माध्यम सपेक्षे द्वित माध्यम परम प्रतिसरण अंक प्रतिसरण अंक और परम प्रतिसरण अंकर मध्य बेसिक पार्थक्य हे प्रतिसरण अंक क्षेत्र दुईटा निर्दिष्ट माध्यम प्रयोजन और परम प्रतिसरण अंकर क्षेत्र में प्रथम माध्यम अर्थात जे माध्यम थे आलोक रश्मि आपतित हो से माध्यम शून्य हवा प्रयोजन एन जो इटे परम प्रतिसरण अंकर सूत्र आकार रिप्रेजेंट कर चेषा करी तक और ये ये थकना कारण आलोक रश्मि सूत्रांग आलोचना कर